வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பர்மாவில் பர்மியர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான சீபியான் மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவே ஸ்பெஷலான வித்தியாசமாக செய்யக்கூடிய ஒரு மீன் குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் காய்ந்த மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்தவாறு எடுத்துக்கணும் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சிறிதளவு தாளிப்பதற்கு பூண்டு ஆறு ஏழு பல் எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் எண்ணெய் தேவையான அளவு வெந்தயம் சிறிதளவு தாளிப்பதற்கு கருவேப்பிலை தக்காளி புளிக்கரைசல் உப்பு தேவையான அளவு அடுத்து மீன் இப்போ முதல்ல இந்த காஞ்ச மிளகாய் நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து அதை வந்து வெந்நீரில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் அடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் அந்த ஊற வச்ச காஞ்ச மிளகாய் நான் வந்து ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு க காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இதில் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பூண்டு பல் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இதில் அடுத்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா பேஸ்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அடுத்து ஒரு சட்டியில் நம்ம தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் சூடானதும் நம்ம கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும் அதில் அடுத்து கொஞ்சமாக சோம்பு இப்போ இது நல்லா வெடிச்சோன்ன கருவேப்பிலை அடுத்து வந்து வெங்காயம் ஒரு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் சேர்த்துருக்கேன் எப்போதுமே நம்ம மீன் குழம்பு வந்து சட்டியில் செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட சுவையே தனியாக இருக்கும் நம்ம வேறு இதில் செய்கிறத விட இந்த வெங்காயம் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம இந்த அரைச்சி வச்ச விழுதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த அரைச்சி வச்ச விழுதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கணும் வதக்கிட்டு நம்ம இதை மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து அப்படியே நல்லா கொதிக்க விடணும் அந்த பச்சை வாடையெல்லாம் போகிற போகிற அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடணும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இது நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புல வேறு எந்த மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் எதுவுமே நம்ம சேர்க்க மாட்டோம் அந்த காஞ்ச மிளகாயோட காரம் மட்டும்தான் அதனால் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கணும் 
தேவையான அளவு உப்பு வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து புளி கரைசல் புளி கரைசல் தேவையான அளவு ஒரு கப் நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து வந்து தக்காளி தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டாக நம்ம வந்து நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து ஒரு பெரிய தக்காளியை ஒரு எட்டு துண்டாக நறுக்கி இதில் வந்து சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்தோன்னா ரொம்ப அந்த புளிப்புலாம் வந்து இறங்கிடும் குழம்புல இந்த மாதிரி சேர்த்தோன்னா அது வேறு வகையான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அந்த குழம்பு கொதிச்சு வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மீன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு நல்ல கொஞ்சம் பெரிய மீனாக நம்ம ஆட் பண்ணால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்புக்கு இந்த வஞ்சர மீன் அதுக்கப்புறம் நெய் மீன் பாறை மீன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வகையான மீன்கள் சேர்க்குறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து பாறை மீன் சேர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி இப்போ இதை மூடி போட்டு நம்ம நல்லா கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடலாம் மீன் வேகிற வரையும் இது ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துருச்சு நமக்கு சிபியான் மீன் குழம்பு தயார் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான சிபியான் மீன் குழம்பு தயார் இது பர்மா ஸ்பெஷல் மீன் குழம்பு எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்